Herkese merhaba. Bu sınavdan beklediğiniz şey ne? Bir okul, bölüm, sıralama ya da belki de benim her zaman söylediğim gibi yalnızca geçip gitmesi. Bunlar bizim hedeflerimiz ama başka bir ifadeyle de hedef niyetlerimiz. Hedef niyeti neden diyorum? Çünkü aslında hedef niyeti dediğimizde o hedefe dair ne kadar çok arzu duyduğumuz da o kelime öbeğinin içinde biraz olsun barınıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir şeye ulaşmak için onu çok istemek yalnızca hiç değilse yeterli değil. Bir araştırma yapmışlar bir şeye ulaşmak için ne kadar çok istek duyduğumuz o şeye ulaşmada etkili mi diye bakmışlar. Evet %20 ile %30 arasında bir etki söz konusu. Evet bu aslında ulaşabilmek için çok büyük bir oran ancak ulaşmak içinse yetersiz kalıyor. Muhtemelen şu an birçoğunuz içinizden tamam evet biliyorum çalışmam lazım diyorsunuz. Bu da bizim uygulama niyetimiz olsun. Peki bildiğiniz halde o hedefe o kadar çok ulaşmak isterken sürekli çalışıyor musunuz ya da çalışabiliyor musunuz? Kimi zaman yolda bazı engellere takılıyoruz, bazı olumsuzluklar içerisinde, bazı duygu durumlarının içerisinde kaybolurken kendimizi buluyoruz. Hal böyle olunca da çalışmakta, devam etmekte zorlanıyoruz. İşte tam da bu noktada araştırmacılar diyor ki tamam ama işte bu bizlerin belki de çalışmak dediği şey tam olarak bir uygulama niyeti değil. Bir yol, bir yöntem. Uygulama niyeti dediğimiz şey biraz daha detaylı. Biraz daha olumsuzluklarla karşılaştığımız zaman neler yapabileceğimize yönelik bir şey. Bunun için bizlere önerdikleri şey şu. Bir tane eğer o zaman planı yapmak. Nasıl eğer o zaman planı yapacağız? Eğer şu olursa o zaman bunu yaparım. Ne dedik? Zaten işler yolundayken aklımıza bile gelmiyor. Belki güzelce çalışıyoruz, denemedeki netlerimiz artıyor, gaza geliyoruz, daha da çok çalışıyoruz. Ama birdenbire denemedeki netlerimiz düştüğünde işte tam da o sırada ne yapacağımızı tam olarak bilemiyor ve bazı duyguların içerisinde kaybolmaya, belki de yavaşlamaya başlıyoruz. O zaman ne yapacağız? Eğer denemedeki netlerim düşerse o zaman denemedeki netlerimin düşmesine sebep olan o dersi bulup o haftalık programımı değiştirmeden her gün ekstra o dersten bir tane alan denemesi çözeceğim. Şimdi böyle bir plan yapmak hem gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı bizi hazırlıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ya bir dakika ne oluyor demiyoruz. Çünkü diyoruz ki tamam bu da plana uygun. Diğer yandan da o akışın içerisinde kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlıyor. Güvende hissettiğimizde zaten hayatın her alanında olduğu gibi işler bizler için bir tık daha kolay ilerliyor. O zaman ne yapacağız? tam olarak şu noktada. Öncelikle olarak geçmişe dönüp bakacağız. Örneğin ya keşke o zaman bırakmasaydım dediğiniz bir an var mı? Ya da keşke bu konuyu daha iyi çalışsaydım dediğiniz bir ders var mı? Bunların hepsini çıkartın. Ve bundan sonraki süreç için hemen başlarına bir eğer koyun. Eğer tekrar bu olursa o zaman bunu bunu yapacağım. O zaman dediğiniz yerler de tam olarak şu anda durup Keşke dediğiniz şeyler. Bundan sonra onları o planınıza uygun yaparsanız bir uygulama niyetine sahip olacaksınız. Araştırmalar aslında uygulamadan bir yoldan ziyade uygulama niyetine yani bir eğer o zaman planına sahip olmamızın gerçekten asıl olarak hedefe ulaşmamızda çok büyük bir rol oynadığını söylüyor. Öyleyse ne yapıyoruz? Hemen kalemi kağıdı çıkartıyoruz. Bir eğer o zaman planı yapıyoruz. Hedefe ulaşmak için gerçekten yapılacak çok şey var. Ama bir o kadar da vaktimiz. Zaman istediğimiz kadar az gelsin size. Ne olursa olsun iki ay öncesine hem hatırlıyorsunuz hem de hatırlamıyorsunuz. Bir an önce işe koyalım. No. Bir an önce işe koyulalım. Bir an önce uygulama niyeti planımızı yapalım. Böylelikle hedefe ulaşabilmek için karşımıza çıkabilecek tüm engelleri de önceden ortadan kaldırmış olalım. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik